బుల్టన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లిని పరామర్శించిన శాసన కపిలు వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ జర్నలిస్టులపై కేసులు ఎత్తివేయాలని ఏపీయూడబ్ల్యూజే జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి హనుమేష్ ప్రభుత్వం డిమాండ్ పీవీఎన్ మాధవ్ ని గెలిపించండి బీజేపీ నాయకులు నిర్మలా కిషోర్ కోడూరు లక్ష్మీనారాయణ కేఎన్ఆర్ ఎమ్మెల్యే సామినేని ఉదయభాను ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా మహిళా కబడ్డీ పోటీలో ప్రతి విద్యార్థి తన మేధస్సుకు పదును పెట్టడానికి సైన్స్ ఫెయిర్ లాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని మంత్రాలయం సిఐ శ్రీనివాసులు అన్నారు మంత్రాలయం మండల కేంద్రంలో జీనియస్ గ్లోబల్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో వైష్ణవి స్కూల్ జీనియస్ గ్లోబల్ స్కూల్లో నిర్వహించిన సైన్స్ ఫెయిర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ సైన్స్ ఫెయిర్ కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఉండే సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న జీనియస్ గ్లోబల్ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతిభ కనబరిచిన జీనియస్ గ్లోబల్ స్కూల్ మూడవ తరగతి విద్యార్థి ఆకాంక్ష సాయి వైష్ణవి స్కూల్ ఉపాధ్యాయురాలు ధనలక్ష్మిని అభినందించారు ఆసే కాండంలోనే మొదటి నోబెల్ గ్రహీత భారతరత్న సైన్స్ పితామహుడు సర్ సివి రామన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని కొసగి మండలం దుద్ది గ్రామంలో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నారాయణ ఆధ్వర్యం పాఠశాలలో విద్యార్థులతో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు ముందుగా జాతీయ సైన్స్ పితామహుడు సర్ సివి రామన్ కు ఉపాధ్యాయ బృందం పూలమాల వేసి ప్రార్థనా గీతంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నారాయణ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకను వెలికి తీసేందుకు ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు సత్యాన్వేషణ నేను సైన్స్ అని అంటారని ప్రతి పనిలో సైన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు విభిన్నంగా ఆలోచించే విధంగా అలవాటు చేసుకోవాలని ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న జిల్లా సైన్స్ ప్రచార కార్యకర్త జిల్లాల శంకర్ సూచించారు అనంతరం ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులంతా సార్ సివి రామన్ గొప్పతనాన్ని విద్యార్థులకు వివరిస్తూ కొత్త విషయాలు కనుక్కునే దిశగా విద్యార్థులు ఎదగాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో పాటు వృద్ధి గోల్మన్పేట గ్రామ ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు అంటారు 
కానీ అది కాదు విషయము న్యాచురల్ వాటరే బ్లూ గా ఉంటాయి అది న్యాచురాలిటీ అనేసి దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూనే పోతాడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఆలోచించి ఆలోచించి అతని మనసులో ఒకటి అనుకుంటాడు నా దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిపైన క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలి అనుకుంటాడు అనమాట క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలని చేస్తాడు సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది నాన్న ఆయనకు ఆరేళ్లు పడుతుంది అధ్యయనం చేసి రామన్ ఎఫెక్ట్ ని దాన్ని అనౌన్ చేస్తాడు ఎప్పుడు మరి ఆయన కూడా మనలాగే తమిళ తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో ఇటీవల ఆత్మహత్యకు గురైన వైద్య విద్యార్థి మృతికి కారకులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి నిర్మలా కిషోర్ నేతృత్వంలో ఉత్తరాంధ్ర ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి వి రోహిణి గారి ఆధ్వర్యంలో పాత గాజు అక్క కోడెల్లో కోవత్తుల రాణి నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిర్మలా కిషోర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం జనగామ జిల్లా కొడకర్ల మండలం గన్ని తండ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రీతి నాయక్ కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్నారని ఆమె ఇటీవలే ఆత్మహత్యకు గురి కావడం బాధాకరమైన విషయమని అన్నారు తెలంగాణలో గిరిజన బిడ్డ వైద్య విద్యారి డాక్టర్ ధరవత్ ప్రీతి నాయక్ మృతికి కారకులైన వారిని వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ కరణం రెడ్డి నరసింహారావు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కోడూరు లక్ష్మీనారాయణ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి తుమ్మల పద్మజ శ్రీమతి రోహిణి శ్రీమతి శ్రీదేవి శ్రీమతి భువనేశ్వరి శ్రీమతి శిరీష శ్రీమతి వాణి శ్రీమతి భారతి తదితరులు పాల్గొన్నారు నమస్కారం అండి ప్రీతి నాయక్ ఆత్మహత్యకు నిరసనగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యానికి భారతీయ జనతా పార్టీ బుద్ధి చెప్పే విధంగా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ సోమవీరాజు గారి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి నిర్మలా కిషోర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ మహిళకి ఎక్కడా భద్రత లేదు అది గుడి కానివ్వండి బడి కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానీ మహిళ ఇబ్బంది పడుతుంది అనడానికి ప్రీతి ఆత్మహత్య మనకి తార్కాణంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్కి ఏ విధంగా మనోవేద కలిగితే ఈ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అన్నది మనందరం ఆలోచించినప్పుడు ఆవిడ పీజీ విద్యార్థిని ప్రీతి అయినప్పటికీ మెడికో విద్యార్థి ప్రీతి అనే అమ్మాయి జరిగేది ఆత్మహత్యకి నేనైతే మాత్రం హత్య అంటానండి ఎందుకు అంటే రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా మహిళలకు రక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో రెండు ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయి ఈరోజు ఇలాంటి కా ఒక రోజు ఒకటి వచ్చింది అనేసరికి నెక్స్ట్ ఇంకొక రోజు ఇంకొక దగ్గర వార్త వస్తుంది ఇలాంటి వార్తలు రావడానికి ఇప్పుడే మా ఏంటది మహిళా మోర్చా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు నిర్మలా కిషోర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ జీవీఎంసీ డెబ్బై నాలుగో వార్డు పరిధి పాత సిద్ధేశ్వరం గ్రామంలో రామాలయ పునర్నిర్మాణానికి ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శంకుస్థాపన పూజ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి జీవీఎంసీ డెబ్బై నాలుగో వార్డు కార్పొరేటర్ తిప్పల వంశీరెడ్డి టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్ల శ్రీను పాల్గొని పునర్నిర్మాణ పూజ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ సుమారు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మాణమైన ఈ రామాలయ ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో గ్రామ ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ముందుకు వచ్చి ఆలయ పునర్నిర్మాణంకు శ్రీకారం చుట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు ఈ ఆలయ పునర్నిర్మాణం కొరకు తన సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా అందజేస్తానని హామీ ఇచ్చారు వంశీరెడ్డి మాట్లాడుతూ తన వార్డులో ప్రతి ప్రాంతాన్ని స్థానిక నాయకులు యువత కృషితో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు తన వార్డు పరిధి సిద్ధేశ్వరం గ్రామంలో ఉన్న రామాలయ ఆలయ పునర్నిర్మాణంలో గ్రామ కమిటీతో పాటు యువత ఇలా ముందుకు రావడం ఆనందించదగ్గ విషయం అన్నారు మరి రామాలయ పునర్నిర్మాణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి రాజవర్గ పెద్దలు గౌరవనీయ రాజవర్గ శాసనసభ్యులు తిప్పల నాగిరెడ్డి గారి యొక్క సంపూర్ణ సహకారం ఆశీసులు దీవెలతో మరి గ్రామ పెద్దలు అందరూ నాతో పాటు వాళ్ళ కార్యక్రమం అందరం కూడా ఒక సమిష్టి నిర్ణయం మీద ఈ కార్యక్రమం వైభవంగా జరపడం జరుగుతుంది మరి ఇందులో భాగంగా రాజవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రెడ్డి గౌరవ్ రెడ్డి గారు సతీమణ ఉండి జ్వాలా గారు ఇద్దరు చేతుల మీద మరి ఆలయ సిద్ధేశ్వరంలో ఈ గ్రామం అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్లో మూడు సిద్ధేశ్వరాలు గ్రామాలు కూడా స్టీల్ ప్లాంట్లో పోయిన గ్రామాలు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పునరావాస కాలనీలలో మూడు గ్రామాలు కూడా అన్నీ కూడా సైడ్ బై సైడే కట్టడం జరిగింది 
ఈ గ్రామాల తాలూకా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పంతొమ్మిది ఎనభై ప్రాంతంలో నిర్మాణం అనేది ఆనాటి నుంచి కూడా ప్రయత్నం చేసి నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని ఈనాటి వరకు కూడా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలోని నందిగామ మండలం దొన్నలగడ్డ గ్రామం వేమూరి ఫంక్షన్ హాల్ నందు జరిగిన ఎట్టుపట్టు గ్రామాలకు సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులతో ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సువర్ణమైన పాలన కొనసాగుతుందని ఆయన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చారని నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు నూట డెబ్బై ఐదు గెలవు అంటే పార్టీ ముఖ్య నేతలు కార్యకర్తలు సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులు ఇప్పటి నుంచే కష్టపడాలని అన్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వంపై విషం చిమ్ముతూ టీడీపీ ఎల్లో మీడియా చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని అన్నారు కష్టపడే ఎన్నికల తప్పనిసరిగా ఎన్నికల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా ఉదాహరణకి ఈపీసీ కోట ఈపీసీ మహిళలు అంటే ఆర్థిక కాబట్టి బలం అనే ఇబ్బందులు పడిన వాళ్ళు కూడా ఆయన ఏటా పదవి పంపిస్తున్నారు ఇది ఎలక్షన్ ముందు అని చెప్పాలా ఎలక్షన్ తర్వాత ఇది ఒక సమస్యగా మహిళలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఇది తర్వాత చెప్తారు ఇలా చూసుకుంటే పోతే చెప్పినవి చెప్పడమే అన్నీ కూడా ఆయన తప్పనిసరిగా అన్నీ కూడా అమలు చేస్తున్నారు మేమందరూ కూడా ఐడెంటిటీ కార్డు చెప్పండి గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు నాకు ఈ సినిమాలో ఆనందంగా ఆకలి ఇచ్చారండి చదవండి ఏది కూడా సరిగ్గా అమలు చేయాలి ఇక్కడ చెప్పినవి చెప్పడం అన్నీ కూడా పూర్తిగా అమలవుతాయి కాబట్టి ఆ విద్యాసమైతే మా మన ప్రజల్లోకి మనం చెప్పలేదే టీడీపీ ఓట్ బ్యాంకు అలాగే న్యూట్రల్ ఓట్ బ్యాంక్ కూడా మన పార్టీకి చాలా ఈజీగా వస్తాయి మీరు గోపిక చేసుకుని మీతో పాటు మేము కూడా వస్తాం చెప్తే మేము కూడా వచ్చి మీతో పాటు మేము పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థి సీతం రాజు సుధాకర్ ను గెలిపించాలని స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులకు విజ్ఞప్తి చేసిన టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి స్టీల్ ప్లాంట్ ఐఎన్టీయూసీ కార్యాలయంలో కార్మికులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు నిర్వాసితులదే కాదు అని రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల గుండె చప్పుడు అని స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వేతన సవరణలో పూర్తి సహకారం అందిస్తామని అన్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ లో సుమారు గ్రాడ్యుయేట్ ఓట్లు రెండు వేల ఆరు వందలు ఉన్నాయని వారు మద్దతు మనకే ఉండే విధంగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త నాయకులు కృషి చేయాలని అన్నారు బడుగు బలహీన వర్గాలను ఎమ్మెల్సీలను చేసిన ఘనత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందని అన్నారు అలాగే స్టీల్ కార్మికులు చేస్తున్న ఉద్యమానికి మొదటి నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తుందని సీఎం జగన్ ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి మంచి నాయకుడు అని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తిప్పల గురుమూర్తి రెడ్డి పంచకల రమేష్ బాబు చింతలపూడి వెంకటరామయ్య యూనియన్ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ వై మస్తానఫా దామా సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్క నిమిషం కూడా మనం పోరాటం చేస్తున్నాం పార్లమెంటు ఐదు రోజుల పాటుని సభను సమీప చేశాం లేఖాలు పట్టుకుని మోడీ మొహమ్మద్ పెట్టాం అమిత్ షా మొహం మీద నిర్మలా సీతారామన్ మొహం మీద సభను అడ్డుకున్నాం ప్రతి ఒక్క నిమిషంలో నూట ఇరవై మందితో సంతకాలు సేకరించి మనం ఇచ్చాం తెలుగు వాళ్ళ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళ అందరికి సంబంధించు తెలుగు వాళ్ళ గుండె చెప్పుగా మేము భావిస్తున్నాం జరిగిన మీటింగ్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది దానికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఆ రోజు సమావేశంలో మాట్లాడారు ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా వివిధ పార్టీలు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో పెద్దలు వస్తానయ్య గారు అందరూ చెప్పారు అవన్నీ మీరు పట్టుకోవద్దన్నా ఎస్ ఎప్పుడు తిప్పుకొట్టాలో ఇప్పుడు తిప్పుకొట్టండి సోషల్ మీడియాలో కానీ దేని ద్వారా మనమైతే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు అంటే దానికి కట్టుబడి ఉంటాం దానికి మీరు మీరే కాదు సాక్ష్యం విశాఖ నగర ప్రజలందరూ సాక్షిగా ప్రధానమంత్రి మోడీ 
దేశంలో ఏ పార్టీకి లేనంత బలం టీడీపీకి ఉందని విజయవాడ శాసనసభ్యులు గద్దె రామ్మోహన్ రావు అన్నారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గాజువాక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై మండిపడ్డారు ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకున్న విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కరువయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పట్టుభద్రులు ఓటేసే ముందు ఒకసారి ఆలోచించుకుని వేపాడ చిరంజీవిని గెలిపించాలని కోరారు రానున్న కాలంలో రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోండా జగన్ కార్పొరేటర్లు పల్లా శ్రీనివాస్ గంధం శ్రీనివాస్ మొల్లి ముత్యాల నాయుడు రౌతు శ్రీనివాస్ ప్రసాదులు శ్రీనివాస్ రఫీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర పార్టీ ఆదేశించిన ఆదేశానుసారం ఇక్కడ ఇచ్చేయటం జరిగింది తమ్ముడు మాజీ శాసనసభ శ్రీనివాస్ గారితో నాకు చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి లాస్ట్ సభలో అయితే మేము ఇద్దరం ఒకే బెంచ్లో కూర్చున్నాం గాజు ఒక నియోజకవర్గంలో ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాలు దాటి నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తిగా పోతా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కానివ్వండి ఈరోజున రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఏ విధంగా పుంటబడిపోయిందో ఏ విధంగా వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నారో తీసుకొని ఇంకా యాక్టివ్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ వారికి స్వాగతం పలుకుతూ అలాగే ఈరోజు మేము నించోబెట్టినటువంటి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి అయినటువంటి ఆయన డాక్టరేట్ చేశారు డిగ్రీ కాలేజీలో ఆయన లెక్చరర్ దీన్ని చేస్తూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ క్యాటర్లో వారు ఉంటూ వారు ఈరోజు రిజైన్ చేసి పూర్తి స్థాయిలో విద్యా సంస్థ పట్ల అవగాహన ఉంది కనుక వాటిలో మరి మెరుగైన సేవ ఇంకా అందించవచ్చు ఎక్కువ సభకు వెళ్ళి పెద్ద సభకు వెళ్ళి మరి ఎక్కువ మంచిగా సేవ చేయొచ్చని ఒక ఆలోచనతో అలాగే మంచి సిద్ధాంతం కలిగినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీతో అసోసియేట్ అయ్యి ఇంత బాగుంటుందని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీలో నుంచి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయన విద్యా ఆరాధన బట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ బట్టి ఆయన గుర్తించి ఆయన సీట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సో మీ ద్వారా మీరు తెలియజేసి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఉత్తరాంధ్రలో విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడాలన్నా సరే లేకపోతే ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం దీ కొండూరు మండలం కట్టుబడిపాలెం గ్రామంకు చెందిన గోపీశ్రీ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన జీ కొండూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంకు డెలివరీ నిమిత్తం వెళ్లగా డాక్టర్ కళ్యాణి బాధ్యతాయుతంగా చూసి స్కానింగ్ నిమిత్తం విజయవాడ వెళ్లమని చెప్పి తన సొంత డబ్బులు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఆశా వర్కర్ని కూడా వెంట పంపడం జరిగిందని డాక్టర్ కళ్యాణి జిల్లా అధికారులకు తెలియజేసి ఇరవై నాలుగవ తేదీ సెలవు పెట్టి పిహెచ్సికి రాలేదని అదే రోజు గోపీశ్రీ డెలివరీకి పిహెచ్సికి రావడం జరిగిందని ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న స్టాఫ్ నర్సులు డెలివరీ చేస్తారని అనంతరం శిశువు మరణించిందని తెలిపారు ఈ విషయం వెలుగులోకి తీసుకువచ్చిన ఒక రిపోర్టర్ని ఉద్దేశిస్తూ కుక్క పని కుక్క గాడిద పని గాడిద చేయాలని ఎద్దేవ చేశారు కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని దీని వలన నష్టపోయేది పేద ప్రజలే అని హితవు పలికారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహజ మన జలనాలని ప్రోత్సహిస్తా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు చేయించడం జరుగుతూ ఉంది ఆ ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఈ అమ్మాయి గోపిశ్రీ అక్కడికి వెళ్తే ఆ జీ మన జీ కొండూరు పిహెచ్సి వైద్యాధికారిని దగ్గర ఉండి ఆ రాత్రి మొత్తం కూడా ఈ అమ్మాయితో పాటే ఉండి ఆ తెల్లారి మధ్యాహ్నం ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది ఏమైతే ఇరవై నాలుగో తారీఖు డెలివరీ అయ్యి బిడ్డ పుట్టి చనిపోవడం జరిగిందో ఆ రోజు నేను రానని జిల్లా వైద్యాధికారులకు ముందస్తుగానే ఆ అమ్మాయి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది ఏమైనా ఈ వివాదాలు రాజుకోవటం ఈ బురద చల్లటం ఉద్దేశపూర్వకంగా కనుక ఈ ప్రవర్తనలన్నీ చేస్తే కేవలం దీనివల్ల నష్టపోయేది ఎవరంటే పేదవర్గాలే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి డెలివరీలు చేయించుకునేది వైద్యాలు చేయించుకునేది ఎవరై అంటే పేదవర్గాలే వాళ్ళకి వైద్య సదుపాయాలు అందించే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సేవలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు ఉన్న సమాచారం మేరకు ఆ డాక్టరు బాధ్యత కలిగింది కాకపోతే ఇరవై ఒకటో తారీఖు వెళ్ళినప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు డబ్బు తీసి ఇచ్చి నువ్వు స్కానింగ్ చేయించుకొచ్చుకోమ్మా అని చెప్పి ఒక ఆశా వర్కర్ని కూడా ఇచ్చి ఆ డాక్టరే పంపించింది అనమాట సరే తదనంతరం స్టాఫ్ నర్స్ చేయటం ఆ అమ్మాయి ముందస్తుగానే సమాచారం ఇచ్చి వెళ్ళింది ఏమైనా తప్పు ఎవరు చేసినా కూడా ఇక్కడేమి ఆపి ఒకళ్ళు వెనకేసి రావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒక విషయానికి ఇంకొక విషయం జోడించి కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారాలు తగ్గిస్తున్నారు ప్రభుత్వ సేవల మీద 
దానివల్ల నష్టపోయేది పేదవాళ్లే ఆ వాస్తవాలు గమనించాలి నేను నిన్నే వచ్చి ఈ తల్లిని బిడ్డని పలకరిద్దామని చెప్పి అనుకుంటే వాళ్ళు నిన్న లేరు అని చెప్పి మా ఎంపీటీసీ గారు సర్పంచ్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి కనుక్కున్న మేట నా తెలియజేసి మీద నిన్న నేను రాలేకపోయారు అంటే సంఘటన జరిగిన ఇరవై నాలుగో తారీఖు నేను ఇక్కడ లేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను ఇరవై ఐదు వచ్చారు నిన్న కలుగుతాం అంటేనే వాళ్ళు అందుబాటులో లేరు ఈ లోపలనే కొంతమంది కలవకపోతే ఏదో తేలుస్తాం చూస్తాం చెందుతాం అని చెప్పి మాట్లాడుతా ఉన్నారు నేను ఒకటే సూచిస్తా ఉన్నా కుక్క పెత్తనం గాడి చేయగా ఘటనను చిత్రీకరిస్తున్న మీడియా జర్నలిస్టులు సెల్ ఫోన్లు లాక్కొని జర్నలిస్టులపై దాడులకు పాల్పడిన జర్నలిస్టులపైన కేసులు నమోదు చేసి కదిరి సిఐని సస్పెండ్ చేసి జర్నలిస్టులపై కేసులు ఎత్తివేయాలని ఏపీయూడబ్ల్యూజే జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి హనుమేష్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఏపీయూడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు కర్నూలు జిల్లా కోసిగలు స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ఏపీయూడబ్ల్యూజే మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యార్జీలతో జర్నలిస్టు నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఏపీయూడబ్ల్యూజే జిల్లా నాయకులు హమ్ హనుమేష్ శ్రీరాములు షబ్బీర్ గడ్డం ఈరన్నలు మాట్లాడుతూ కదిరి సిఐ చేస్తున్న అరాచకాలను చిత్రీకరిస్తున్న జర్నలిస్టులను దాడులు చేసి సెల్ ఫోన్లు లాక్కొని నానా దుర్భాషలాడుతూ విలేకరులపై మీసాలు తిప్పుతూ తొడగొట్టడం ఏంటి సార్ అని వారు ప్రశ్నించారు సెల్ ఫోన్లు లాక్కొని వారిపైనే లాఠీ చార్జి చేసి విలేకరుల పైన అక్రమ కేసులు బనాయించడం ఏమిటి సార్ మీరు యూనిఫామ్ వేసుకున్న సిఐగా అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సింది పోయి మీరు జర్నలిస్టులపై మీ ప్రతాపం ఏమిటి మీసాల మొలయడం తొడలు కొట్టడం అంటే మీరు ఏమైనా హీరో అనుకున్నారా మీరు అసాంఘిక కార్యకలాపాలు నిర్వహించే వారి పైన మీ ప్రతాపం చూపాలి అంతేగాని విలేకరులు జీతాలు తీసుకోకుండా నాలుగు గంటలు ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న మీడియా పైన మీరు లాఠీ చార్జీ చేసి వారి పైన కేసులు నమోదు చేసి సెల్ ఫోన్లు లాక్కోవడం ఎంతవరకు సబబు అంటే మీరు ఇలా చేస్తే మీకు ఏదైనా రాజకీయ పరంగా పది వస్తుందనా గతంలో అదే జిల్లాలో పనిచేసిన ఓ సిఐ ఇలాగే రెచ్చిపోయి ఓ పార్టీ తరఫున సీటు సంపాదించి ఈరోజు నాయకుడిగా ఎదిగాడు మీరు కూడా అలా ఏమైనా కలలు కంటున్నారా చెప్పండి సిఐ గారు కదిరి సిఐ గారు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీరు జర్నలిస్టుల పైన మీడియా పైన మీకు ఎందుకు ఇంత అసహనం అంటే మీరు చేసే ఆగడాలు విలేకరులు బయట పెడుతున్నారని మీరు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారా గాజువాక నియోజక కోఆర్డినేటర్ కర్ణం రెడ్డి నరసింహరావు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు గాజువాక ఇన్ఛార్జ్ దేనకొండ కృష్ణంరాజు ఆధ్వర్యంలో గాజువాక కూర్మన్నపాలెం వడ్లపూడి చిన్నగంటాల టౌన్షిప్ శ్రీగన్నలో పలు బ్యాంకులు ఆసుపత్రులు కాలేజీల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న పట్టుభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటర్లను కలిసి బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి పివిఎన్ మాధవ్ కి ఓటు వేసి గెలిపించాలని ప్రచారం చేశారు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు మాధవ్ ఫోటోకి ఎదురుగా ఒకటో నెంబర్ కు వేయాలని ఓటర్లకు చెప్పారు ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కోడూరు లక్ష్మీనారాయణ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు నిర్మలా కిషోర్ పాల్గొన్నారు ఎన్ఎఫ్టిబి సభ్యులు సిరసపల్లి నూకరాజు మండల అధ్యక్షులు సోమశేఖర్ బోండా శ్రీదేవి ఎల్లాజీరావు నాగేశ్వరరావు ఎల్లాజీరావు వెంకట్రావు రోహిణి విజయలక్ష్మి శ్రీదేవి తుమ్మల పద్మజ భువనేశ్వరి శిరీష భారతి విజయవాణి గోపిశెట్టి భువనేశ్వరి లక్ష్మీ ప్రసన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాలు ఆయా ప్రాంత నాయకుల ఆధ్వర్యంలో పదిహేను గ్రూపులుగా వెళ్లి విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నట్లు కేఎన్ఆర్ తెలిపారు ఉత్తరాంధ్ర పట్టుబద్దల ఎమ్మెల్సీ గౌర శ్రీ పివెన్ మాధవ్ గారికి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరుతూ గాజువాక్ నియోజకవర్గంలో గల పదిహేను పోలింగ్ బూతుల్లో మా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ కోడూరి లక్ష్మీనారాయణ గారు మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ దేనకొండ కృష్ణరాజు గారు అదేవిధంగా మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి నిర్మలా కిషోర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పదిహేను పోలింగ్ బూతుల్లోను కూడా ప్రతి పోలింగ్ బూత్కి ఐదుగురు చెప్పిన టీంగా వెళ్లి ఓటర్లను కలిసి గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ పిఎన్ మాధవ్ గారికి తమ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని కరపత్రం అందజేసే అభ్యర్థించారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా జీకొండూరు మండలం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ కళ్యాణి నిర్వహాన్ని సమర్థిస్తూ నన్ను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి సూటిగా కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాను అంటున్నా రిపోర్టర్ బాను అయ్యా ఎమ్మెల్యే గారు మా రిపోర్టర్లని ఉద్దేశించి కుక్క పని కుక్క గాడద పని గాడద చేయాలి అన్నారు రిపోర్టర్లు అనేవారు కేవలం వార్తను మాత్రమే ప్రచురించాలి ప్రజలకు తెలియపరచాలి కానీ నిలదీయకూడదు అన్నారు ఈ విషయం రాజంగంలో ఎక్కడ ఉందో మాకు తెలపండి సార్ అప్పుడు మేము బాధితుల్ని పేదల పక్షాన ఉండము 
మిమ్మల్ని నిలదీయము ఈ రోజు మేము నిలదీయబట్టే ఈ బాధితుల ఇంటికి మీరు రావడం పరామర్శించడం ఆర్థిక సాయం చేయడం జరిగింది వార్తలు మాత్రమే పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్లడం వరకే మా బాధ్యత అని ఏ చట్టంలో రాసింది ఏ రాజ్యంలో రాసింది ఒక్కసారి మీరు గనక తెలియపరిస్తే నేను ఈ రోజు నుంచి మేము వార్తలు మాత్రమే రాసి మేము చేతులు కట్టుకుని నిలబడతాం సార్ అంటే నాకు తెలియదు తెలియక అడుగుతున్నా మీడియా వాళ్ళు వార్తలు మాత్రమే రాయాలి పేదల పక్షాన అన్యాయం జరిగిన బాధితుల పక్షాన రిపోర్టర్లు విలేకరులు ఉండకూడదు అనేది ఏ రాజ్యంలో రాసింది ఏ చట్టంలో రాసింది అనేది మీరు ఒకసారి నాకు తెలియపరిస్తే నేను కూడా ఒకసారి తెలుసుకొని ఈ రోజు నుంచి నేను వార్తలు మాత్రమే రాసి పేదవాళ్ళ పక్షాన ఫైట్ చేయకుండా ఉంటాను సార్ తర్వాత కుక్క పని కుక్క గాడిది పని గాడి చేయాలని చెప్పి తమరు అన్నారు సార్ చాలా మంచిది కుక్క పని కుక్క గాడిది పని గాడి చేస్తే మాలాంటి వాళ్ళు వచ్చి పేదల పక్షాన ఎలా నిలబడతారు సార్ మరి అక్కడ ఏడు పని ఆడు చేయట్లేదు కదా ఏడు పని ఆడు చేయట్లేదు కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళు వచ్చి పేదల పక్షాన అన్యాయం జరిగిన వాళ్ళ పక్షాన బలంగా మా గొంతు తినిపిస్తున్నాం మరి అది మీరు ఏ విధంగా అన్నారంటే మరి మా మీరే అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఏ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ డాక్టర్ వల్ల ఏడు ఎనిమిది మంది పిల్లలు చనిపోయారు అని చెప్పి చాలా మంది అంటున్నారు ఏ ఇంటికి వెళ్ళి ఏ నాయకుడు వెళ్ళి పరామర్శ చేయలేదు ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట పట్టణం ఎస్సీఎస్ కళాశాల ప్రాంగణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైప్ జగ్గయ్యపేట శాసనసభ్యులు సామినేని ఉదయభాను సహోదారుడు జ్ఞాపకార్థం తన పేరును జిల్లా స్థాయిలో మహిళా కబడ్డీ పోటీలు రెండవ రోజు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ పోటీలకు జిల్లా నలుమూల నుంచి వచ్చిన మహిళా క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు మొదటి రోజు హోమ్ మినిస్టర్ తానేటి వనిత చేత ప్రారంభమైన ఈ మహిళా కబడ్డీ పోటీలు మూడవ రోజు క్రీడా పర్యాటక శాఖ మంత్రి రోజా చేతుల మీదుగా బహుమతి ప్రదానం చేసి ముగియనున్నది ద్వారక నగర్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ సమావేశ మందిరంలో శృతిలయ సంస్కృతి సేవ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల నిర్వహించిన శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణ దైవానుగ్రహంతో విజయవంతమైన సందర్భంగా అభినందన సభ జరిగింది దీనిలో భాగంగా ఇటీవల తిరుపతి ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఆగమ సాంప్రదాయాల మీద జాతీయ స్థాయి సదస్సులో పాల్గొని శ్రీ పంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రంపై ప్రసంగించిన ప్రశంసలు అందుకున్న సింహాచలం దేవస్థానం పురోహితులు శ్రీమాన్ కటి సీతారామాచార్యులు ఘనంగా సత్కరించారు నిర్వాహకులు ఈ కార్యక్రమంలో శృతిలయ వి ప్రభాకర్ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ఎంవి రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దైవం అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు ఆయన తిరుమల కొండపై వెళ్తే ఓహో నువ్వు పోటీశ్వరుడు కదా అని చెప్పి ఆయన చూసినప్పుడు కూర్చున్నట్టు ఓ నువ్వు మా ఊరు మనిషి కదా అని ఆయన స్వామి అట్లనే దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు మనకి మొదటి నుంచి కూడా మహానగర విశాఖ మొదటి నుంచి ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు శుభాంగాయ మంగళాయ మహోజసే సింహశైల నివాసాయ శ్రీ నృసింహాయ మంగళం శ్రీ వెంకటాచరాధీశం శ్రీయాధ్యాశ్రితవక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసమహం హృదే ఈ కలియుగంలో మన కోర్కెలన్నీ తీర్చేటటువంటి ప్రత్యక్ష దైవమైన 
శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్న సందర్భంలో ఒక విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు మన రాజశేఖర్ గారు దైవాన్ని ఆరాధించడం ఎలాగా అనేది సూచిస్తాయి దీంట్లో భాగంగానే బ్రహ్మాదీనాం గురుం పూర్వం ఇందిరా గృహమేదినం పాంచరాత్ర ప్రవక్తారం వందే నారాయణం ప్రభుం విశ్వక్షేరం తథాతాక్ష్యం భరద్వాజం కపింజలం వశిష్టాది మునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్ అని పాంచరాత్రాగమ శాస్త్రం మనకి వివరణిస్తోంది ఈ పాంచరాత్రాయమ శాస్త్రం అనేది సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు యొక్క ముఖారవిందము నుండి జాలువారినటువంటి రత్నముల రాశి శ్రీ పాంచరాత్రాయమ శాస్త్రం శ్రీమన్నారాయణుని కర్షణాది ప్రతిష్ఠాంతము శ్రీమన్నారాయణుని ఏ విధంగా ఆరాధించాలనేది మనకి తెలుపడి చేస్తూ ఉంటుంది ఈ పాంచరాత్రాయమ శాస్త్రము నుండి అనేక విషయాలు ఉన్నవి దీన్ని మళ్ళా మనం తర్వాత చర్చించుకుందాం ప్రస్తుతం తదుపరి కార్యక్రమాన్ని మన రాజశేఖర్ గారు మనకి విజ్ఞాపన చేస్తారు దాని ప్రకారంగా అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం వెంటనే నేను ప్రభాకర్ గారికి ఫోన్ చేసి ఒక మాట ఒక మాట చెప్పాను ప్రభాకర్ గారు మనం ఎట్లనో కళ్యాణోత్సవం బాగా జరిగిందని చెప్పి అందరి అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలని అందరికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాను కదా పనిలో పనిగా నాకు ఒక కోరిక ఉండిపోయిందండి ఆ కోరిక మీరు తెచ్చండి అని అడిగాను ఏమిటండి ఆ కోరిక అన్నా నేను ఏం లేదండి ఈ మధ్య కాలంలో జాతీయ స్థాయిలో తిరుపతిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో మన హిందూ ధర్మానికి సంబంధించి మన హైందవ ధర్మానికి సంబంధించి మన ఆగమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని సంవత్సరాలుగా భగవంతుని అర్చనకు ఉపయోగపడుతున్నాయో ఆగమాలకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద సదస్సు జరిగిందండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వేద పండితులు ఆధ్యాత్మికంగా అగ్రస్థానం పొందినటువంటి వారంతా కూడా ఆ సభలో పాల్గొన్నారు విజన్ ఆర్టీని ఉపయోగించి రెండు వేల మంది క్యాన్సర్ రోగులకు విజయవంతంగా చికిత్స నిర్వహించామని ఒమేగా హాస్పిటల్ మెడికల్ డైరెక్టర్ రవిశంకర్ తెలిపారు ఆసుపత్రిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విజన్ ఆర్టీ వేలాది మంది క్యాన్సర్ రోగులకు చికిత్స విజయవంతంగా అందించగలిగామని తెలిపారు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా చికిత్స విధానాన్ని తమ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చిందని తెలియజేశారు కోవిడ్ సమయంలో క్యాన్సర్ రోగులకు రేడియేషన్ థెరపీ చికిత్సను అందించామని అన్నారు తాము నూతన విధానంలో అందిస్తున్న చికిత్స ద్వారా చాలా శాతం ఖచ్చితమైన రోగం నయమవుతుందని డాక్టర్ రవిశంకర్ తెలిపారు మేము మిగిలిన హాస్పిటల్స్లో ఎవరైతే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తీసుకుందామనుకుంటారో వాళ్ళకి శిక్షణ ఇక్కడ శిక్షణ జరగ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వీళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్తో పాటుగా ఈ ఎస్జిఆర్టి మిషన్ని మేము ఎలా యూజ్ చేసామనేది వాళ్ళకి తెలియపరుస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ సర్ఫేస్ గేడ్ రేడియో థెరపీ అంటే ఏమిటి అంటే మనం రేడియేషన్ వలన దాని వలన కలిగే దుష్ప్రభావాల మీద మనం ఎక్కువగా భయపడుతూ ఉంటాం ఈ రేడియేషన్ని దాని దుష్ప్రభావాలు తగ్గించడానికి నార్మల్ టిష్యూ అంటే ఈ క్యాన్సర్ ప్రాంతంలోనే క్యాన్సర్ కలిగి ఉన్న భాగం పక్కనే ఈ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ డాక్టర్ రవి అండ్ హాస్పిటల్ ఆఫ్ ఒమేగా టీమ్ ఫర్ అచీవింగ్ దిస్ ఫీట్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ టూ థౌజండ్ పేషెంట్స్ 
with surface guided radiation therapy. Uh, this technology was invented by our uh, company, Vishanati, which is a UK based company and it's now 22 years old technology and this is actually changing the way how the patients are treated in radiation therapy. As doctor said, uh, centers who have been equipping this surface guided radiation therapy, it enables the hospitals to deliver the uh, treatment more precisely and more accurately and more in faster treatments. So I look forward for working on with Omega Hospitals group and I like to contribute this to the patient safety and better outcome in the treatment of radiation therapy. And we look forward for touching more number of patients life more positively, Dr. Ravi. Thank you. Uh, first of all, I Dr. Sir Ravi Shankar Sir and our management team with the Hiradipu Dhanwadu Dhanwadu Telivu Cheskoonu Dhanwadu. In the case, we have a technique for the patient uh, treatment is to know Chala precise ka mana delivery chayi vachan di e SGRT technique dwaraga uh, alage 2000 patient ane di e 3 years lo 2000 patient mana prati patient ke SGRT vaadu to know not every ala RGC case plus uh, different different case ki ye case ane seri we are we are using the SGRT techniques ala parts are DNA chodha konta direct ka prati patient ke vaadu to know man di so saar chepi na talaga chala precise Precise ka mana delivery chayi ho chuk. Ilan te, e vision aati product, alay naati aane di. Chala precise ka, even radio surgery kudo chayasun na mani kala. Alan te radio surgery aane di, even 1 mm, 2 mm tumor kudo aane di. Dhanik mana radio surgery vaadu na omission lo. Through SGRT aane di, chala precise ka mana treatment delivery exerti ka chayi ho chuk. Lagi idhi ho chuk, non-invasive technique aane di. Idhi mani light, red light and the infrared pakkana aane di ka vati. Compared to traditional X-ray, X-ray JC, माने positioning very very जायेंगे उनका। इन्हें लपादे मुन्ना कर गया उत्तर अंदर पाठा पत्र ले MLC निकलो तोली प्रांधन से वोट वेसी तरह। मारो मारो MLC का गेल्पिंच छाने VPN माधव वोट और महाशय लको विक्नप्ति जेस हरो। रेंडी वेला पादे एडू MLC निकलो इचिना हामिलनु दादा पुगा नेरवेर चिना टेल फेरो। CPS राज्यो इसारी CPS राद्धु आमसानी प्राधान एजन रेगा चेची एन्निकल बरिलो निलुस्तु नाट्रु तेल फेरो। स्वातंत्रम अब्बेर्दिको एन्निकल बरिलो की दिगना इरला स्रीराम मूर्ती नामिनेशिन्न उपसम हरिंच कोनी तनानु मद्धतिका � मन्ना ये रोज़ मेरे आई नहीं आखवानी चाहिए आई नहीं कि सनमानी सुनो मैं ना माँ पार्टी के राउट में देते तो चलो गप्पा विषय का बाविस ना आई नहीं कि धन्यवाद आते लिए सीरा मुट्ठीकर मुरली धरंजी ग्रेजुएट एमएलसी अभ्यर्थी का पोटी जेस्टो ना ट्वेंटी वो का सारी विजय साधन ची रेंडो सर भर लो Kodenya pura pura namaskara telu jenis tau nan. Sumar, anak kapil di jalan lalu, buce pet mana lalu lalu pibeh mana kerana lalu putenu. Padi semua cal panchayat sarpanch jaga samiti education kami chairman jaga panjaisianu. Atau ruwah ta, udio kerangga lalu pravesinci. Nalai bayi lalu, umat rastu lalu, village administrative officer sanggani president jaga, panchayat secretary sanggani president jaga, village revenue officer sanggani founder president jaga. रेवेन्यू कॉन्फ़िडेंसी ने वीआरए टू डिप्यूट कैलकुलेटर का कौन-कौन टूट रहा है उन्होंने लक्ष्य लगाया था रेवेन्यू उद्योग लेके सेक्रेटरी जनरल का ये ना तो वन द उद्योग संघाल तो पूरी नेटवर्टी एपी जेएसी अमरावत की हांड्रेड एडवेंचर का पंजेस्तो उन्होंने नेनु राज्य के बुल जर्नलिस्ट पै के एपीयूडब्ल्यूजे जिला सहाय कार्यदर्शी हनुमेश प्रभुत्म पीबीएन माधव ने गेल बीजेपी नायक निर्मला किशोर कोडूर लक्ष्मी नारायण के उदयभा आध्यों में अंगरंग वैभव महिला कबड्डी पोटी इवी बुलेटिन अपडेट्स मरी अपडेट्स मल्ल कल अंतर चलो नमस्ते